eight our and thank you we will be recording the meeting so we could share with parents who couldn't come but uh we are excited to have you out here today and appreciate um your questions and look forward to the partnership ahead as we look to return middle school students to in-person learning so gracias y bienvenidos a las familias uh queremos ese ese Apoyo junto entre nuestras um, con el trabajo de regresar los niños a escuela y estamos felices de ver ustedes. So vamos a empezar con información sobre cómo va a aparecer el trabajo que empezamos. So we're going to start tonight and we've got a lot of, of things we want to share and at the end we'll do some questions. Um, Mr. Holbrook, our eighth grade administrator, and Ms. Lanier, our sixth grade administrator, will be leading in the um, sharing of information. And Ms. Garcia, our seventh grade administrator, will be leading us um, in the chat. So we look forward to answering your questions and helping. Um, we know this is a big decision for everyone, and we appreciate any question is welcome. And, and we want to make sure that we're sharing information so you feel prepared and comfortable with the return to in-person learning for middle school. So thank you. Good evening. Um, we just want to quickly share with you our agenda for the, tonight. Uh, we'll start off with some welcomes and introductions. We'll talk about what reopening looks like, um, what the next steps will be for you as our parents, and then a question and answer portion. So, bienvenidos durante esta sesión o esta cita. Uh, vamos a hablar sobre nuestras prioridades uh, de aprendizaje en persona y también los detalles sobre eso también. Um, y También uh, pasos siguientes que tú necesitas completar después de esta reunión y también un tiempo de preguntas al fin de esta reunión. So this is our priority page um, and we have focused much of our reopening work around these three priorities, safety, consistency and strategy. So hay tres prioridades que uh, están muy importantes en nuestro plan. Uh, el primero es seguridad, um, porque cada estudiante y las familias necesito sentir este sentimiento de seguridad. Uh, también con consistencia um, con todos los protocolos y los pasos de seguridad que, que son un poco más estrictos de normal. Y también la estrategia, um, cada parte del día debería ser planeado y estrictamente. When we look at safety, we're trying to keep all persons in the entire building safe. When we look at consistency, we know that we have to do it with requiring communication and strict protocols, and then our strategy. Every move must be strategic. I think I got that, Ms. Lanier. But if you want to share the last part. Oh, and rule number one, if you are not feeling well, stay home. So la, la regla más importante es si no se siente bien a uh, tu estudiante, uh, quédese en, en casa. Es muy importante esta regla. So what we've done at Lakeland thus far, um, with round one, um, since April of last year, we have participated as a food site and we've also so, um, delivered over 100 bags weekly for weekend backpacks. So al principio de este año, um, hay dos apoyos que la escuela tiene. Es una historia de aprendizaje en persona. Primero, es, uh, la escuela es un, uh, es un sitio de comida uh, hasta el, um, el abril de 2020. Y también um, tienes mochillas de comida uh, que está grabando en cada casa uh, por cada familia que está en la lista. Y cada semana hay 100 mochillas que está in cada, in cada casa. Round two, we brought back several students with um, some of our ESOL students returning, our special needs students coming, kindergarten, and then we also service about 15 schools at our student learning center. So Lakeland tiene an experiencia en, en aprendizaje de en persona. Um, tienes programas de ESOL uh, principio de año en, en octubre y también de educación especial. Uh, y también uh, kinder, kindergarten, uh, y también uh, cuarto grado está en persona, um, y también un, un, una cita de aprendizaje en persona que se llama el Student Learning Center. Es una, 
uh, programa con el Baltimore City Rex en Park. Uh, es una otra opción al, al principio de año. And most recently, we've done our round three of reopening where we have 382 students from K to five. Um, and the majority of our students come two days a week. So in este momento, um, hay 382 estudiantes en persona hasta kinder hasta quinto grado. Y en este momento, muchísimos de los estudiantes están en un, un dos días de la semana un, en un AABB uh, horario. And we are excited to welcome back our round four students. Y nosotros estamos muy emocionados para asistir más estudiantes en persona y la próxima vez. Um, so this slide right here shows what our entire program um, is contingent upon. It is screening for these COVID-like symptoms. And they include a uh, fever, chills, muscle pain, sore throat, headache, nausea or vomiting, diarrhea or congestion. And we are looking for if students or staff show any of the two. And if we have a new onset of a cough, shortness of breath or lost sense of taste and smell, we are looking at just one symptom. So estos son los síntomas de COVID y yo voy a leer por los detalles. Um, so in, COVID es una enfermedad similar a COVID. Se define como nuevo tos, uh, dificultad de respirando o pérdida de sabor o olor. Um, y también dos de los próximos son un fiebre um, de 100 ma, o más, uh, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, nausea o vómito, diarrea y congestión o regresión nasal. And here are safety protocols. We have maintaining six feet of social distancing, wearing a face covering, hand washing, um, our health screening, our cohorting of groups, protective barriers, air filtration, cleaning protocols, and COVID-19 response. These are things that we have consistently put in place to ensure that we are keeping ourselves safe while here back in person. Estos son los protocolos de seguridad que tienen en la escuela o tenemos en la escuela. Um, son dis distancia social de seis pies, uh, usando máscaras, las, las profesores y también los estudiantes, uh, lavándose las manos todos los días, uh, exámenes de salud antes de uh, entrar al edificio, uh, cohorte de grupos de maestros, o cada estudiante es un cohorte, um, barreras protectivas que son plásticos, um, en los pupitres y filtración de aire en cada uh, salón, uh, protocolos de limpiar uh, las clases, la, los pasillos, todo de eso, uh, y también um, una respuesta de coronavirus o de COVID si es necesario. And one of the most important safety protocols we want to highlight is keeping the six feet distance because we are trying to avoid becoming a close contact. The CDC defines a close contact as anyone who is within six feet of an infected person for a total of 15 minutes or more over the course of 24 hours, starting from two days before the illness. So our entire work um, as a community is to remain not becoming close contacts of one another. So este es un paso uh, de seguridad más importante es como close contact, uh, que está muy cerca de una persona. Uh, y la definición de eso es seis pies de una persona que tiene COVID uh, o síntomas de COVID uh, por más de 15 minutos uh, en un uh, espacio de, de 44, uh, oh, no, 24 horas. Uh, lo siento. So here's what our schedule will look like as we have our middle schoolers return. The start date is April the 12th, 2021, and the school day um, spans from 8.30 to 2 o'clock. So este son uh, nuestro horario de los estudiantes de middle school. Uh, van a empezar el 12 de abril y también el día de escolar es 8 y media hasta 2 por la tarde. There will be no in-person after-school programs. All of our OST programs will still continue virtually. 
when students arrive, breakfast and lunch will be provided. And most in-person students, grades six through eighth, will be scheduled to attend two days a week. Um, there will be some special cases where you will be notified. And it's important to note that Wednesdays will remain virtual. Students will have small group intensive instruction on Wednesday. So, primero, uh, no hay programas extracurriculares en persona de STEAM Center. Todos son virtuales en este momento. Um, desayuno y almuerzo está durante el día um, y está en la, durante la escuela. Um, y también la mayoría de los estudiantes en persona um, tienen tiene un, un horario que está solo dos días de la semana. Uh, y miércoles es, es la misma hora, uh, horario con un día de grupos pequeños y completamente está uh, virtual por los estudiantes y profesores. And one thing we want to emphasize is bringing your students back. Um, there will be an emphasis on small group instruction. Uh, there won't be um, the same size class, there'll be smaller class sizes. So, cuando está en persona, uh, un enfoque de nuestra escuela es uh, grupos pequeños en persona porque las clases están un poco más pequeños. Y también por los días, um, vamos, los profesores y los directores asistentes vamos a llamar a ti sobre cada día. So, so es lunes y martes o jueves y viernes. And your child will receive an additional schedule. There will be an in-person schedule and a virtual schedule. You'll hear additional information from your child's teacher around which time class starts. So it's important that uh, uh, el aprendizaje virtual comenzará al mismo tiempo, ocho y media. Um, y es lo mismo que está en todo, todo la nuestra año um, en Lakeland. Here are some additional details about in-person programming. Um, bathroom breaks and any type of traveling will be very much limited. Bathroom breaks are planned. Um, there will be at unique times, so we do not have cohorts mixing. Um, there is not a mandate for uniform, but we do ask for students to report in appropriate co clothing. Materials will be provided for each student, but we do ask families to bring a computer and a charger to school daily. We also need students to bring in their own water bottle to prevent continuous traveling back and forth. Um, and then we have state assessments. For our ESOL students, um, there will be state assessments offered for those who are returning. And for Algebra 1, there will be additional details to come. And um, last but not least, we want to emphasize that students are encouraged to be dropped off by a guardian due to COVID protocols. Uh, so hay pausas durante el día por el baño y el movimiento de los estudiantes está un poco limitado por eso, um, pero está en el horario cada día. Um, es importante que tú, tú sabes que no, los estudiantes no necesitan un, un uniforme, um, pero necesitan estar en ropa apropiada. Um, vamos, vamos a tener materiales para cada alumno uh, en la clase. So, los estudiantes solamente necesitan uh, la computadora cargada y también un bote de agua que está llena es, y en un mochila si quieres. Um, hay exámenes para ISO que van a ofrecer en persona y también al Algebra 1 uh, por los estudiantes que están en esta clase en otro grado, en, en octavo grado por matemáticas um, y también um, es muy importante y se anima a los estudiantes a ser dejados uh, por un adulto durante la mañana porque hay pro protocolos de COVID y, y también un proceso con preguntas y los padres están muy importantes en este proceso. So as you can see from this picture, we do have special designated spaces for drop off and pick up. Pick up. We have our second grade, sixth grade, and our special programs coming um, to the entrance that is located across from the playground. Um, um, we have pre-K and our fourth grade in the annex. 
Um, once you go up the stairs, we have the kindergarten, fifth grade, and eighth grade entrance. And then our side patio is for first, third, and seventh grade. So este es un mapa um, por cada, cada grado uh, en la escuela porque necesitas tener distancia uh, de los padres y también de las familias y los estudiantes. Uh, aquí está, and I, well, I can annotate here. Let me do that. Let me go fancy on you, Miss Lanier. Um, let's see. Aquí son de, de grado 6, está aquí muy cerca de um, los coches. Uh, octavo grado está en, en, a, en el pasillo amarillo. Y también siete, grado siete está aquí uh, a la izquierda de este mapa. There we go. So this is what pick up and drop off will look like. We'll have students come to their designated door with an adult. We will ensure that everyone is six feet apart by using markers. And students who pass the screener questions will be allowed to enter. And those screener questions are just screening for those symptoms that we previously mentioned. Parents um, are asked to wait for their student um, in case they are not able to pass the screener so that you can escort your child um, back home. Uh, so por la entrada, a uh, todos los estudiantes llegaron a la puerta designada con un adulto. Um, tiene, vamos a tener espacio de seis pies entre todas las familias y estudiantes y hay marcas en... Uh, uh, no sé en español. Hay, market, hay marcas um, afuera de, de la escuela para, para cada estudiante y cada familia. Um, los estudiantes uh, vamos a recibir uh, y responder a tres preguntas um, y también Um, es muy importante que los padres deben esperar uh, un, mo un momento uh, porque su estudiante necesita pasar la evaluación para entrar al el edificio. And at dismissal, students will be escorted out the same entry door um, and also continue to practice those six feet distance rules. Uh, the cohort teacher will walk them to a designated space. Um, there also may be opportunities for dismissal to take place indoor if there is inclement weather. And also note that parents and families are unfortunately unable to enter the building for dismissal or during arrival. So el des des despido de los estudiantes uh, serán acompañados por la misma puerta en la misma post pasillo um, y también con seis pies de distancia social. Um, un maestro de, de, de la clase vamos a caminar con los estudiantes afuera del edificio, pero es, es un poco más uh, frío. Vamos a tener un, un uh, despedido en, en la clase. Um, y también es, es muy importante uh, que sabes que los padres y lo, los, las familias no pueden entrar a la escuela durante eso. Uh, es un paso de seguridad de COVID. So here's our daily health screening, and this is what takes place at entry. All students will have their temperature taken and they will be screened for those COVID symptoms. Uh, a parent or caregiver must remain present with them during the screening process and be ready to take them home if they answer yes to any of the questions or if they have a temperature. These are the symptoms that we're screening for as previously mentioned a loss of smell and taste, fever, cough, muscle pain, diarrhea, or runny nose. And last but not least, students will be asked if any family member is sick. We are encouraging um, students to stay home if there is a family member who has COVID-like, cold-like, flu-like symptoms, um, please keep your child home. Follow-up questions will be asked your students um, if there is any questionable um, activity. Esta es la información de un examen de salud de cada día. Um, todos los estudiantes vamos a tomar la temperatura uh, a la puerta y también todos los estudiantes serán evaluados para detectar síntomas de COVID. Um, es, es importante que un padre o cuidador uh, debe ser en este momento hasta a la puerta por este proceso porque si hay una pregunta que está un poco confundida. Es, es importante que el director asistente o la profesora o profesor puedan hablar con, con uh, el padre. 
um, o si tu, tu, tu niño o niña tiene un fiebre. Um, los estudiantes serán evaluados para detectar los siguientes síntomas de la otra uh, parte. Um, so, nueva tos, uh, pedido de olfato o de uh, des, um, olor, uh, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, uh, dolor de tu cabeza, nausea, vómito, uh, diarrea, condición o secreción nasal. Um, y también los estudiantes van a recibir una pregunta sobre hay una persona en la casa que está enferma también. Um, o hay una persona en la casa que tiene COVID o está positivo con COVID. Um, y finalmente, si hay una uh, pregunta o una respuesta que está un poco confundida o está positivo de eso, vamos a tener una, uh, una conversación con la padre uh, que está cerca de la puerta uh, por eso. COVID testing. Um, so this is important for you to know. Um, the district has to have a partnership where the school and any student who is participating in in-person learning will participate in weekly COVID testing. Um, the test is self-administered. Um, this PCR test is highly accurate. Um, and the purpose of this is just for us to pull all of our samples to see if we have any asymptomatic cases. It helps identify any pods that have a positive test that we can quarantine before any spread. Uh, so cada estudiante van a recibir un prueba de COVID cada semana. Uh, es obligatorio uh, en este momento. Uh, la prueba es un tipo de PCR, PCR, uh, es de, de, de la nariz uh, y es muy precisa. Um, es auto administrada, so cada estudiante van a, van a usar uh, individualmente y es muy fácil de usar. Los, los estudiantes en kindergarten pueden uh, usar eso. Uh, también es, un, es para reducir uh, el riesgo de COVID y las personas que están en la clase y también los profesoras o profesores. Um, es, es una prueba agrupados, permiten una recolección de muestras más rápida, so es, un, es un, un grupo um, y es reduce la interrupción del aprendizaje, aprendizaje. y finalmente uh, ayuda a identificar a las personas que tienen una prueba positiva uh, para poner la clase o el salón en cuarentena por 14 días. Uh, so the way it works is that the individual inserts a small swab similar to a Q-tip into the front of their nose. Um, it is self-administered unless the students need assistance. The nasal swabs from a learning pod or pods are combined and tested in a group at a central laboratory. And then the test detects whether there is a virus from anyone within that pooled sample. Pooled Can you wait there so I can translate? Yes. Thank you. Um, los pruebas de COVID son um, auto administradas uh, a menos que el estudiante necesita ayuda. Um, la estudi el estudiante uh, inserta un hispopo muy pequeño, no es muy fuerte, um, como los moscos aquí cuatro veces en, en cada parte de la nariz. Um, los hispopos nasales uh, uh, van a estar en una cápsula uh, por todos los estudiantes en la clase. Y la prueba detecta si el virus está en, en este salón y está presente en, en los estudiantes. Go ahead, Ms. Lanier. Sorry, that was the first four. Um, one, two, three, four. Pool testing does not identify any specific individual who may have COVID-19 or collect any participant's personal information. There is a health and safety coordinator who has joined Lakeland and is responsible for coordinating this testing. Um, the information and the test results will be tunneled, will be funneled through her. Um, families may opt out, but you must agree to provide your own testing at the same cadence that the school is providing. And the reason that we're doing this is just to determine if there are any asymptomatic cases in our community so that we can quarantine, shut down a pod and prevent any spread. 
So las pruebas del grupo no um, identifican a ninguna persona específica, solamente que el salón está positivo o negativo. Um, en este momento tiene un, una persona en la escuela de Lakeland que es un coordinador de salud y ella está pasando durante los días de las pruebas, de las pruebas y también este proceso. Um, las familias pueden optar y por no participar, pero uh, si quieres eso, necesito dar un, una prueba de COVID uh, individualmente de, estudi de tu estudiante entre uh, 24 horas posteriores de la prueba en la escuela. Um, es, la razón de este proceso es porque los estudiantes que están asintomáticos, um, es, este proceso pueden dar quién es o quién, o quién no tiene COVID um, y es un otro paso de seguridad. Si, es, si hay un grupo que está positivo, el grupo va a uh, tener una, un, un quarantine o un, un, uh, no tienen escuela por 14 días y todo, todos los estudiantes deberían uh, hacerse una prueba individualmente uh, de COVID. So here are some images of what um, the elementary, middle students and staff pooled nasal PCR test looks like. As you can tell from the images, there are four swirls in each nostril, and this test is less invasive as a typical PCR test. There is no, no identifying information. Everyone's Q-tip goes into um, this container, and then it is stored and sent off to the laboratory. Estas es, uh, picturas del proceso de las pruebas de COVID uh, es cuatro veces en cada parte de la nariz. Es la primera pictura y también es una pictura de un estudiante que está um, dando la, el, el hipopo en, en la nariz. Y los hipopos van a poner en una caja como eso y todos los estudiantes van a agrupar or, en un grupo uh, de cada salón por las pruebas. So we're going to take some time to take a look at a quick video that shows us how it's done. Este es un video uh, de la prueba de COVID uh, para tu aprendizaje. One, two, three, four. Good job. We're going to each classroom, collecting a nasal swab that each child is able to independently do their own swab. It's like what is it? Checking for boogers, right? Let's see. Kids would simply pick their nose. It's the same type of level of depth where the swab goes. It doesn't go any further. And a lot of kids just say it tickles. Four circles in each nostril. We'll count you down. We'll encourage you. One, two, three, four. Okay, next nostril. Insert the swab, the collection, into a tube and we mail that off to our partner Ginkgo who tests the entire pool, in this case it's a classroom, and a very quick response, we get to find out within 36 to 72 hours, it does reduce some anxiety of the unknown. If it's negative, class goes undisturbed. Four, good job. Three, four, right. And our teachers participate, so I think it really feels like very much of a community effort of we're all keeping each other safe. The scholars have been great about um, actually doing the pooling testing. Um, most of them are pretty excited to do it. They want to be a part of it. We took time as a staff to help them understand uh, the purpose behind it as well as families. So meeting with families personally. Most of our families were really excited about the opportunity. They welcomed it. Um, it made them feel safer, which is our ultimate goal to make sure that families feel safe. It's going to go to about 100, over 100 elementary schools and it's just gonna be a part of our regular health screening process to make sure students are able to participate in a safe environment, healthy environment, and get their in-school learning. One, two. Sorry, lo siento. If your child shows any symptoms of sickness at all, please keep them home and join virtually. If they do show any symptoms at school, they will be sent home. Parents must keep their child home 
and let the school know if you're showing any symptoms of sickness or if you've been exposed to someone with COVID-like sicknesses. So si, si hay un caso de enfermedad en la escuela um, o un, su hijo o un estudiante tiene un, algún síntoma de enfermedad, um, es muy importante que está en, en casa y pueden asistir a la clase virtual. Um, si, maest, si hay síntomas durante la, el día de, de la escuela, um, vamos a, um, serán enviados a, a la casa inmediatamente. Uh, los padres deben tener, mantener a sus hijos en casa y avis, avisar a, los, a la escuela y los profesores um, si, si hay algunos síntomas uh, de enfermedad o de COVID durante el día o si hay um, estado expuestos a alguien que tiene COVID también. I think those are the first three. Those are the three that you did, Miss Lanier. I'm sorry. Yes. Okay. If there is a COVID exposure or a possible COVID exposure, your child and your child's classroom could be quarantined for up to two weeks. In order for the pod to reopen, we will need to see a negative COVID test. Um, in addition to our pool testing, we have a mobile van service um, with the city's partnership. Um, and that can be scheduled to come to provide any individual COVID tests if students show symptoms. Um, and it's important for you to know that parents will be required to give consent via a signed consent form for your child to participate in the program because of the required pool testing in addition to this individual testing with symptoms arising. So, si hay un uh, exposición a COVID en la escuela en, en, en en los salones uh, o un, un expos, uh, exposición posible a uh, la casa de su hijo podría ser puesta en cuarentena por dos semanas o 14 días y cada estudiante para regresar necesita tener una, una prueba de COVID negativa. Um, hay apoyos de eso también. Hay una cam camioneta móvil um, que pueden uh, ir a la escuela para dar uh, pruebas de COVID gratis a tu familia y también el estudiante. Um, si hay un paso, hay, eso es un paso de seguridad y un apoyo por los estudiantes y las familias. Um, es muy importante que tú, tú sabes que los padres necesitan dar consentimiento de eso y, y hay um, formas de permiso porque hay muchos pasos de seguridad y también uh, el proceso de, prueba, de las pruebas de COVID. Um, Son muy importantes, pero necesito, ten, uh, necesito y necesitamos tener tu consentimiento de eso. Here are some additional health and safety reminders. Students will be expected to wear a mask at all times within the building. There will be um, some special occasions where mask breaks will be permitted and that will be during lunch and recess. Masks can be provided for students if we do not have one for them. Students will be expected to follow the health and safety guidelines and the social distancing. Students will, teachers will continue to work with students to support those health and safety guidelines to practice those routines and to bring awareness. Um, but know that any student that consistently refuses to comply with the safety guidelines or mask wearing will be asked to return to virtual learning. So, cada estudiante necesita tener una máscara, todos los instrumentos que están en el edificio y también los, los profesores y directores asistentes y los adultos que están en la escuela también. Um, hay descansos de las máscaras durante recreo y también almuerzo y desayuno. Y tienes los, uh, um, los plásticos en las, los pupitres por eso. So hay un, hay una, un edificio, un parte entre lo, el adulto y los, estu en los estudiantes. Um, hay, la escuela tiene más máscaras si tu niño necesita o niña necesita durante el día o cuando regresa a la escuela. Um, Durante el día es muy importante que los estudiantes mantener, uh, mantienen uh, la distancia social y también um, cumplan con las pautas de seguridad. Um, los maestros vamos a trabajar juntos con los estudiantes por eso, para practicar y por qué tiene una máscara, por qué tiene distancia social. Um, pero 
si tu estudiante o uh, uh, no, no um, tienes problemas con eso o no pueden um, cumplir a las pautas de seguridad, uh, vamos a regresar a aprendizaje virtual, no en persona. This is also an additional reminder with regards to attendance. Students who sign up for in-person learning are expected to report to in-person learning on their assigned days. If you miss more than two weeks, we will be returning you to virtual learning. So los estudiantes que inscriban para emprendizaje en persona, es muy importante que asistir en persona todos los días que está. Um, so si tu estudiante pierdan uh, más de dos semanas, uh, volverá a aprendizaje virtual. Any students staying home because of sickness, symptoms, or COVID exposure will not be penalized as long as the parent completes um, an absent note and indicates it on the note. So, hay tiempos que tu niño o niña está enfermo o enferma o tiene un, um, síntomas de COVID y por eso uh, no serán penalizados siempre. Por eso, uh, si el padre complete la misma nota de ausencia que está usando este año es un Google Form um, y es un proceso muy rápidamente. And so we are concluding our session with you tonight before question and answers with some next steps. Um, we will have um, our teachers reach out to you um, the week after spring break to confirm your students' interest for in-person learning. Um, we are going to also offer you an opportunity to come into our office hours date because you will um, be asked to complete um, several consent forms and information forms. So please put on your calendar Wednesday, April 7th from 12 to 3 p.m. We will have our amazing leadership team out on the front lawn be able to support you fill out the required paperwork prior to returning to in-person learning. So estos son los pasos siguientes. Es importante que uh, confirme a su estudiante para aprendizaje en persona. Los profesores uh, vamos a llamar a, a nuestra familia uh, y todas sus familias uh, la semana próxima de Spring Break, porque la próxima semana es el descanso de, de uh, primavera. Y también um, tiene un, un formulario de Google que tiene todos los pasos de seguridad para completar. También hay, hay muchas formas de la ciudad y el distrito para los per, uh, permisos de las pruebas de COVID, los permisos que están en persona, las máscaras, todo de eso. Es importante que tu familia complete estos formularios también. Y para ayudarlo con ese proceso, vamos a tener uh, horas de oficina uh, el 7 de abril, uh, este miércoles hasta 12, hasta, hasta a las 3, afuera de la casa, uh, de la casa afuera de la escuela. Uh, para ayudarlo con eso. Son bilingües, pueden, pueden ayudarlo con eso. Si tú puedes, tú puedes completar um, las forma, los formularios en este momento, so tú no necesitas um, completarlo en tu caso. Si tú tienes preguntas sobre eso, nosotros pueden ayudarlos. So at this time, we want to open up the mic for you all to to um, jump off and um, jump off of mute and ask us any questions. We have several people in the chat also able to answer questions if you feel comfortable there, um, but we'll leave some space here to provide you an opportunity to talk. If you have a question, you can click on the microphone to talk with us, or you can write your question in the chat. There are personas bilingües que pueden ayudar en eso también. So there was um, one question in the chat about the number of scholars that would be in the classes. And I explained that the rooms were measured and we follow the six foot CDC guidance to determine. So it's about 12 kids in a class. So, uh, Senora Garcia dice que hay una pregunta sobre uh, los grupos de estudiantes, y uh, el número de los estudiantes en cada salón. Um, Diferentes salones son un poco más grandes o un poco más uh, pequeños, pero en general es 12 estudiantes con 6 pies de distancia en cada clase. Uh, 
And then the only other question in the chat was, does the child need to be vaccinated with the COVID vaccine to come to school? And the response was, no, they're not required to be vaccinated um, with the COVID shot, but that the pooled testing for the COVID asymptomatic scholars is required. Great, thank you, Ms. Garcia. Um, hay una pregunta en el chat que dice que los estudiantes necesitan las vacunas de COVID para asistir. No, no necesita una vacuna de COVID, pero las pruebas de COVID son obligatorias por los estudiantes. Um, a question just popped up about what day do they come to school? Um, and I know we talked a little bit about AABB. Do you want to share about how we are cohorting siblings and um, families living in the same houses on the same days? Sure. Listen there, you want to start in English? Uh, I can't. Or do you want me to go in Spanish first? I'll, I'll go first. Um, so your student will be able to join either on Monday, um, April the 12th, or if the first day will be Thursday, depending upon if you are an AA student or a BB student. If you have a family member um, or someone you share a household with already back in person, we are working to coordinate those times. You will be notified um, the week prior to um, reopening which day that is, AA or BB. So your first day of school could be Monday or your first day of school could be Thursday. So los primeros días, uh, hay dos opciones porque hay, hay dos días por cada estudiante, so pueden estar en um, los días de lunes y martes, y este primer día es el 12 de abril, y el otro grupo es jueves y viernes, and I don't know what day of the week or <laughs> number that is for April. Um, sí, el 15 de, de abril, um, pero en este momento la, los directores uh, están trabajando para tener, si tú tienes una persona o un niño en un otro grupo que está en persona, tu niño que está mayor, vamos a tener la misma día um, porque es más fácil por tu familia. Si tienes un estudiante en, en lunes y martes, tu estudiante en octubre grado, vamos a tener los mismos días uh, para recoger los niños y todo eso también. Um, I also see a question in the chat around, will they be able to fill out paperwork for medication on the 7th? Yes, we'll have medical paperwork. So there, um, el día de oficina, uh, vamos a tener los, los formularios de medicamento y los formularios por, los, uh, por la enfermería también para completar cada, todas las, las formas que so tú no necesitas completar en tu casa. And thank you, David, for answering that question. See a question around do we pick what days we go to school um so seleccionar el día no a uh, la escuela y lo, los maestros y los directores vamos a uh, seleccionar el día um porque es importante que tiene un balance en los estudiantes uh, y también um que tiene un otro persona de tu, tu familia que está en persona already so i said that um do we pick what days we go to school no Oh, the leadership team and the teachers will respond to you with those days uh, because we're trying to keep a balance of students. We don't have too many on one day. Um, and then we will communicate those days to you as well so that you're planned and prepared to start on April 12th or April 15th, right, Ms. Lanier? Yes, sir. One other thing just to add, if parents, I know this is a big decision, so uh, you're planning to come in person. If for some reason you change your mind, let us know. But once we end up establishing um, a certain amount of seats and a certain amount of dates, we won't be able to, to change the model because we have to have teachers service both in-person and virtual kids. So just keep us in the loop if you end up making any changes or have any questions. We want to answer those questions. And make 
So es importante que tienes una conversación con tu familia. Uh, uh, si quieres cambiar tu respuesta, que no, no quieres asistir en personas, está bien, no es obligatorio. Um, pero es importante saber que en el futuro, si quieres asistir una otra vez, no pueden asistir porque no pueden cambiar um, el modelo de, de instrucción o um, el horario en este momento. So, es importante que tiene la misma o oh, tu respuesta inmediatamente en este momento. No puedes cambiar en el futuro. Holbrook, there's a question about um, why did we bring our own computer? And I'm not sure if it's meaning their personal computer or the computer that the school loaned and why we want them to bring computers into the building. It's a great question. Is that from David? Yeah. Okay. Um, yeah. The reason we want to bring your own computer is it's either the one we gave you. Um, and then we also want you to use, if you want to bring your personal one, that's fine, but we don't want to uh, share computers. Um, we don't want one person using a computer, another person using a computer, just in case we could be sharing something. Um, so in Espanol, es importante que tienen la misma computadora que está usando durante la clase virtual en este momento, porque los estudiantes no pueden cambiar los, los computadores. So, um, yo no puedo usar una computadora y David no puede usar la misma computadora que es, es un paso de seguridad con el virus. And so we'll leave space um, a few more minutes for any questions, but if not, you are more than welcome to log off and enjoy your evening. So, gracias a todos los familias que está en, este, en nuestra reunión. Si no tienes más preguntas, pueden uh, tener un, un noche muy buena y estamos muy emocionados que estaban aquí por nuestra reunión. Gracias.